নমস্কার আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি আজকে আমরা রাইস অনলাইন ক্লাসে যে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমাদের সকলের ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ইকোনমি কোন পথে যেতে চলেছে ভারতবর্ষের ইকোনমি এটা জানার জন্য এই সাবজেক্টটা আগে বুঝতে হবে এবং যে সমস্ত কম্পিটিটিভ एग्जाम হয় আমরা যে সমস্ত পরীক্ষাগুলিতে বসে থাকি সেগুলিতে কিন্তু এই সাবজেক্ট এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কুটিনারি সমস্ত কিছু থাকবে আজকের রাইস অনলাইন ক্লাসে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাইস এডুকেশনের টিচার জয়িতা দত্ত ম্যাম আপনাকে স্বাগত আমাদের রাইস অনলাইন ক্লাসে ম্যাম আজকে আমরা অর্থনীতি ইকোনমি নিয়ে পড়াশোনা করব আজকে কোন পার্টটাতে থাকব আমরা ইকোনমির আজকে ইকোনমিক্সের ক্লাসেতে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা দৈনন্দিন জীবনের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা ডেইলি লাইফে এটাকে ভীষণ ভাবে ফেস করি সেই জন্য আজকে যে বিষয়টা বেছে নিয়েছি সেটা হলো ইনফ্লেশন বাংলায় আমরা যেটাকে বলি মুদ্রাস্ফীতি বেশ তো এই মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে কেন হয় এর ফলে আমরা কিভাবে প্রভাবিত হই এটা থেকে আমরা কিভাবে নিজেদের আর কি বলতে পারেন রেমিডিটা কিভাবে বার করব সেগুলোকে কিভাবে আমরা ফেস করব সেগুলো নিয়ে আজকে একটা পয়েন্টই থাকবে ওকে ম্যাম আমরা তাহলে সরাসরি ক্লাসে চলে যাই তো আজকে টপিক যথারীতি যেরকম বললাম আজকে টপিক হচ্ছে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন কথাটার বাংলা কি বাংলা হলো মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাস্ফীতি কথাটা আমরা শুনতে পাই মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে মুদ্রা অর্থাৎ টাকা স্ফীত হয়ে যাওয়া স্ফীত মানে কি স্ফীত মানে হচ্ছে টাকা বেড়ে যাওয়া টাকা যখন বেড়ে যায় অর্থাৎ অর্থনীতিতে টাকার যোগান যখন বেড়ে যায় জানবে টাকার ভ্যালু টাকার মূল্য টাকার গুরুত্ব সেটা কমে যায় তার কারণ কোনো জিনিস জানবে যত বেশি প্রাচুর্যতা বাড়ে সেটার ভ্যালু বা সেটার গুরুত্ব আমাদের কাছে কমে যায় সেটা সব কিছুর ক্ষেত্রেই সেই রবি ঠাকুরের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে উনি বলেছিলেন ভালো জিনিস অল্প বলেই ভালো তার মানে এরকম টাকা যদি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয় টাকা যদি মূল্যবান হয় সেটা তখনই মূল্যবান মনে হয় যখন টাকাটা আমাদের কাছে কম থাকে টাকা যখনই আমাদের কাছে বেশি হয়ে যায় তখনই টাকার গুরুত্বটা আমাদের কাছে কমে যায় এবার টাকার গুরুত্ব যখনই কমে যাবে তখন টাকা আমাদের কি দেয় টাকা আমাদের দেয় কোনো একটা জিনিস কেনার ক্ষমতা মানে আজকে আমি একটা দশ টাকা নিয়ে দোকানে যাব দোকানে গেলে দশ টাকার বিনিময়ে আমি একটা চকলেট পাবো তাহলে দশ টাকাটা আমাকে আজকে কি দিল একটা চকলেট টাকার যোগানটা যখনই বেড়ে যায় এই যে বলছি টাকার ভ্যালু কমে যায় এটার মানে হচ্ছে টাকার ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে মানে ওই যে দশ টাকাটা নিয়ে এবার পরের দিন আমি দোকানে যাব তখন আর ওই দশ টাকাটাতে একটা চকলেট পাওয়া যাবে না তখন হয়তো ওই চকলেটটাই কিনতে আমাকে দুটো দশ টাকা দিতে হবে তার মানে দশ টাকাটার কি হয়ে গেল ক্রয় ক্ষমতা বা ভ্যালু সেটা কমে গেল তো এই যে টাকার ভ্যালুটা কমে যাওয়া এর ফলেই দেখো একটা চকলেট কিনতে গিয়ে এখন দুটো দশ টাকা দিতে হচ্ছে তাহলে চকলেটটার দাম কত হলো চকলেটটার দাম হয়ে গেল কুড়ি টাকা তাহলে দেখো কি হলো চকলেটটার দাম বেড়ে গেল তাহলে এই যে টাকার ভ্যালু কমে যাওয়ার জন্য একটা চকলেট কিনতে গিয়ে আমরা বেশি টাকা পে করলাম বেশি টাকা দাম দিলাম এইটার মাধ্যমেই দেখো জিনিসটার দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং এই ঘটনাটাকে আমরা বলি ইনফ্লেশন কেমন এই ঘটনাটাকে আমরা বলি মুদ্রাস্ফীতি এইবার আমরা একটুখানি দেখব মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশনের বেসিক ডেফিনেশন বলতে কি বোঝায় কম্পিটিটিভ এক্সামেতে বহু সময়তে দেখা যায় ইনফ্লেশন ইজ দিয়ে তোমাকে ডেফিনেশনগুলো অপশানসে দিয়ে দেবে সেই জন্য পসিবল কম্বিনেশনস যে অপশানসে থাকে সেই পসিবল ডেফিনেশনসগুলো একটু জানতে হবে অথবা প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে করতে পারে যে ডেফিনেশনটা দিয়ে বলল এটা কার ডেফিনেশন ইনফ্লেশনের ডেফিনেশন ডিফ্লেশনের ডেফিনেশন না অন্য কিছু তাহলে চলো দেখে নিই যে ডেফিনেশনগুলো কি কি সেই জন্য দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি প্রথমেই লিখেছি হোয়াট ইজ ইনফ্লেশন তার মানে এখানে আমরা দেখব ডেফিনেশনটা কি প্রথমে বলছে ইনফ্লেশন মানে আ সাস্টেন রাইজ ইন জেনারেল প্রাইস লেভেল এখানে মাথায় রাখতে হবে এই যে বলছে সাস্টেন রাইজ ইন জেনারেল প্রাইস লেভেল তার মানে প্রাইস লেভেল বলতে এখানে সমস্ত জিনিসের দামের কথা বলছে ওই শুধু একটা চকলেটের দাম নয় সেটা বই জামা জুতো খাতা বাড়ি গাড়ি সমস্ত জিনিসের দাম যখন সমানভাবে একইভাবে বাড়তে থাকে তখন আমরা সেটাকে বলি ইনফ্লেশন সাস্টেন রাইজ এই কথাটার মানে হচ্ছে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া মানে বৃদ্ধিটা যেন একবার হয়ে থেমে গেল এরকমটা নয় 
বৃদ্ধিটা যদি ক্রমাগত হতে থাকে তার মানে হচ্ছে প্রাইস লেভেলটা সাসটেইন করছে দীর্ঘায়িত হচ্ছে অল্টারনেটিভলি দেখো ইনফ্লেশনের আরেক ডেফিনেশন দেওয়া রয়েছে এটা আমি একটু আগেই বোঝানোর সময় বললাম দেখো বলা রয়েছে ইনফ্লেশন ইজ আ সিচুয়েশন ওয়্যার দ্য ভ্যালু অফ মানি ফলস তাই তো ইনফ্লেশন ইজ আ সিচুয়েশন ওয়্যার দ্য ভ্যালু অফ মানি ফলস তার মানে টাকার ভ্যালু যখন কমে যায় জিনিসের দাম তখন বেড়ে যায় জিনিসের দাম যখন বেড়ে যায় সেই ঘটনাটাকেই আমরা বলি ইনফ্লেশন তাহলে টাকার ভ্যালু কমে গেলে সেটাকে ইনফ্লেশন বলা যাবে চলে আসছি পরের ডেফিনেশনে এই ডেফিনেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ডেফিনেশন থেকে পরীক্ষাতে একাধিকবার প্রশ্ন এসেছে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের দুটো এক্সামেতে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন হয়েছে ডেফিনেশনে বলছে ইনফ্লেশন ইজ আ সিচুয়েশন এটা একটা অবস্থা কীরকম অফ টু মাচ মানি চেজিং টু ফিউ গুডস তার মানে কি টু মাচ মানি মানে টাকা বেশি টু ফিউ গুডস মানে অর্থনীতিতে যে উৎপাদন জিনিসের উৎপাদন সেটা কম তার ফলে কি হচ্ছে যিনি অর্থনীতিতে যে পরিমাণ জিনিস উৎপাদন হচ্ছে তার তুলনাতে টাকার যোগান বেশি হয়ে গেলে জিনিস পিছু টাকার অ্যালোকেশন সেটা বেড়ে যাচ্ছে কেমন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি ধরা যাক আজকে পুরো দেশেতে পাঁচটা জিনিস তৈরি হয়েছে সেই সময়তে দেশেতে টাকার যোগান হচ্ছে ধরা যাক একশো টাকা পাঁচটা জিনিস একশো টাকা যদি টাকার যোগান হয় তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কত হলো না কুড়ি টাকা এই রকম অবস্থাতে ধরা যাক টাকার যোগানটা কোনোভাবে বেড়ে একশো থেকে দুশো হয়ে গেল জিনিস পাঁচটাই রইল তাহলে দেখো তো দুশো টাকা আর জিনিস যদি পাঁচটা হয় তাহলে জিনিস পিছুর দাম কত হলো দাম হলো চল্লিশ টাকা তাহলে দেখো দামটা কুড়ি থেকে চল্লিশ হলো এটা কিসের জন্য তার কারণ যে পরিমাণ জিনিস রয়েছে তার তুলনাতে টাকার যোগানটা বেড়ে গেছে এটার কিন্তু উল্টোটাও হতে পারত আজকে পাঁচটা জিনিস রয়েছে টাকার যোগান একশো টাকা যদি এরকম হতো যে কোনোভাবে দেশের উৎপাদনশীলতা কমে গেছে লোকে চাকরি বাকরি কম করছে ব্যবসা কম করছে তার ফলে পাঁচটা জিনিসের জায়গায় এখন উৎপাদন হয়েছে দুটো জিনিস টাকার যোগান একশোই রয়েছে তাহলে দেখো দুটো জিনিসের দাম এখন কত হয়ে যাবে পঞ্চাশ টাকা তার মানে এই যে বলছি জিনিসের তুল সাথে টাকার যোগান এটা কিন্তু একটা তুলনামূলক বিচার টাকার যোগান বেড়ে যাওয়া মানে শুধুই টাকাটা যে বেড়ে একশো থেকে দুশো হচ্ছে এরকমটা নয় জিনিসের উৎপাদনের সাপেক্ষে টাকার যোগান বেশি হলে তবে হয় ইনফ্লেশন সেই জন্য এখানে এই কথাটা ব্যবহার করা হয় টু মাচ মানি ইজ চেজিং টু ফিউ গুডস অর্থাৎ জিনিসের তুলনায় টাকা বেশি হতে হবে কেমন চলো বোঝা গেছে এই তিনটে ডেফিনেশন কিন্তু অল্টারনেটিভ ডেফিনেশন পরীক্ষাতে এরকমও দেখা গেছে অপশন এ অপশন বি এবং অপশন সিতে এই তিনটে ডেফিনেশনই পুট করা আছে ফোর্থ অপশনে দেওয়া আছে অল অফ দ্য বাব তাহলে বুঝতে পারছো সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনটে ডেফিনেশনই আমাদের মনে রাখতে হবে তিনটে দিক থেকেই আমাদের ইনফ্লেশনকে বিচার করতে হবে এবার আমরা চলে যাচ্ছি যে ইনফ্লেশনটা হয় কখন অর্থাৎ কারণগুলো কি কি এইটা আমাদের বুঝতে হবে তবে আমরা বুঝবো যে কেন জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে কেন এই কিছুদিন আগে যখন আমাদের লকডাউন ঘোষণা হলো শুরুর দিকে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছিল তারপরে আবার সমস্ত জিনিসের যোগান যখন ঠিক হলো তখন আস্তে আস্তে জিনিসের দামগুলো সামলে গেল সেই জন্য বোঝা ইনফ্লেশন বুঝতে গেলে প্রথমে বুঝতে হবে ইনফ্লেশন কেন হয় কেমন প্রথম পয়েন্টেই দেখো দেওয়া রয়েছে ইনফ্লেশন হয় তার কারণ ইনক্রিজ ইন মানি সাপ্লাই আমি একটু আগে ইনফ্লেশনের ডেফিনেশনে বলেছি ইনফ্লেশন মানে হচ্ছে মানি সাপ্লাইটা বেড়ে গেলে কি হয় না টাকার ভ্যালুটা কমে যায় টাকার ভ্যালু কমে গেলে জিনিসের দাম বেড়ে যায় তাহলে মানি সাপ্লাই বেড়ে যাওয়া এটা অবশ্যই করে ইনফ্লেশনের একটা কারণ দু নম্বর একটা পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে দেখো দেওয়া রয়েছে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং এই টার্মটা হয়তো অনেকেই আমরা শুনিনি বা অনেকের কাছে হয়তো একটু অপরিচিত মনে হতে পারে কিন্তু যারা ইকোনমিক্স মোটামুটি একটু পড়ছি যারা একটু সরকারের মানে পলিসি সম্পর্কে একটু মানে বলতে পারো খবর রাখছি তাদের আর কি এই ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং শব্দটা চেনা লাগবে অনেক সময় আমরা খবরের কাগজেও ভীষণভাবে দেখতে পাই কি জিনিস ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং হচ্ছে একটা পদ্ধতি ফাইন্যান্স করার ফাইন্যান্সিং বলছে ফাইন্যান্স করার পদ্ধতি কিন্তু কাকে ফাইন্যান্স করব না ডেফিসিটকে ডেফিসিট অর্থাৎ ঘাটতি এখানে কার ঘাটতির কথা বলছে 
রাজস্ব ঘাটতির কথা বলছে অর্থাৎ ফিসকাল ডেফিসিট গভর্নমেন্টের বাজেটে যে ঘাটতি হয় সেই গভর্নমেন্টের বাজেটের একটা ডেফিসিটের ফর্মকে আমরা বলি ফিসকাল ডেফিসিট বা রাজস্ব ঘাটতি ডেফিসিট বা ধার সোজা কথায় সরকারের বাজেট বানা থেকে ধার হয়েছে এই ধারটা যখন হয় তখন স্বাভাবিকভাবে তুমি আমিও ধার করলে কি করি বন্ধুর কাছ থেকে হোক আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে হোক টাকা নিয়ে সেই ধারটাকে মেটানোর চেষ্টা করি এখানে তো সরকারের যখন বাজেটে ধার হয় তখন সরকার সেই ধারটাকে মেটানোর জন্য কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই পদ্ধতিটাকে আমরা বলবো ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং এবার এই ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং কি করে ইনফ্লেশন ঘটায় খেয়াল করো ধার যখন আমি নিচ্ছি পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আমার হাতে টাকা আসছে ঠিক একইভাবে সরকার যখন কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে ধার নিচ্ছে মূলত সেই ধারটা আমরা নিয়ে থাকি আর বি আইয়ের কাছ থেকে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক যখন সরকারকে টাকা ধার দিচ্ছে দেখো সরকারের হাতে টাকা বেশি আসছে একটু আগে আমরা কি দেখলাম ইনফ্লেশন মানে ইনক্রিজ ইন মানি সাপ্লাই সরকার যখনই এই ধারটা নিল মানি সাপ্লাইটা বেড়ে গেল এবার যেমনি মানি সাপ্লাই বেড়ে যাবে তখনই কি হবে টাকার ভ্যালু কমে যাবে জিনিসের দাম বাড়তে থাকবে কেমন সেই জন্য ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং হলে প্রাথমিকভাবে আমরা সবাই একটা ইনফ্লেশনের সম্মুখীন হই একটা মুদ্রাস্ফীতি আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি তিন নম্বর পয়েন্টে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেওয়া রয়েছে ব্ল্যাক মানি ব্ল্যাক মানি বলতে আমরা কি বুঝি ব্ল্যাক মানি মানে হলো কালো টাকা কালো টাকা মানে কি কালো টাকা মানে হচ্ছে যে টাকাটার হিসেব সরকার রাখে না কেমন এরকম নয় যে এই টাকাটা সবসময় ইলিগালি আর্ন করতে হবে যে টাকাটা আমি ধরা যাক কথার কথা একজন স্কুল টিচার সে স্কুলে পড়াচ্ছে স্কুলে পড়ায় গভর্নমেন্ট তাকে মাইনেও দেয় এরই পাশাপাশি সে একটা প্রাইভেট টিউশন পড়ায় কিন্তু এই প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে সে যে ইনকামটা করলো সেই ইনকামটা সে ধরা যাক সরকারকে বললই না তাহলে সরকার কি জানলো যে সে শুধু স্কুল টিচিং করে ইনকাম করেছে এই যে প্রাইভেট টিউশনের ইনকামটা এটা তো আমরা দেখেছি সবার সামনেই হয়েছে এটাকে আমরা কেউ ইলিগালও বলিনি কিন্তু এই ইনকামটা যেহেতু সরকার জানলো না এই টাকাটা কি কালো টাকা তার কারণ সরকারের হিসাব বহির্ভূত টাকা এটা তাহলে দেখো অর্থনীতিতে টাকা ইনকাম হলো ধরা যাক পাঁচশো টাকা আর সরকারের কাছে হিসেব গিয়ে পৌঁছালো তিনশো টাকা তাহলে কালো টাকা কত হলো দুশো এই দুশো টাকা যে কালো টাকা এটার হিসেব তো সরকারের কাছে নেই সরকার ভাবছে অর্থনীতিতে রয়েছে তিনশো টাকা এই অবস্থাতে সরকার দেশের উৎপাদনটাকে বাড়ালো দিয়ে সরকার ভাবলো জিনিসটার যা দাম সেটা তিনশো টাকার সাপেক্ষে ঠিক হবে কিন্তু আরও দুশো টাকা অর্থনীতিতে রয়েছে তাহলে কি হবে যে পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে ওই অতিরিক্ত দুশো টাকার জন্য দামগুলোর বেড়ে যাবে তখন আবার আমরা ইনফ্লেশন এক্সপিরিয়েন্স করব সেই জন্য ব্ল্যাক মানি একটা ইকোনমিতে যত বেশি থাকে সেই ইকোনমিতে ইনফ্লেশনারি এফেক্টও তত বেশি কেমন মানে এগুলোর অনেক কথাই বলা যায় এটার অনেক অনেক ক্ষেত্রে কিছুদিন আগে তোমরা মনে করলে দেখবে ডিমনিটাইজেশন হয়েছিল পেপারে প্রচুর লেখালেখি হলো অনেক কিছু হলো তো সেই ডিমনিটাইজেশনের সময়তে ডিমনিটাইজেশনের আমাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল কালো টাকা নস্বাদ করা এবং এই কালো টাকা নস্বাদ হয়ে যাবার পরে আমরা একটা লম্বা সময় দেখেছি যে ওভারঅল ইনফ্লেশন সেই সময়তে কিন্তু কম ছিল কেমন চলে যাচ্ছি পরের কারণটাতে দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে ইনক্রিজ ইন কস্ট অফ প্রোডাকশন ইনক্রিজ ইন কস্ট অফ প্রোডাকশন মানে যে কোনো জিনিস বানাতে গেলে তো খরচ হয় খরচ হয় বলতে কি করতে খরচ হয় না জিনিস বানাতে গেলে যে কাঁচা মাল বা র মেটেরিয়ালগুলোকে আমরা কিনি সেই র মেটেরিয়ালগুলোকে আমরা কি করি সেগুলোকে আমাদের ব্যবহার করতে হয় যে কোনো জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্রে ওই কাঁচা মালগুলোর দাম যদি বাড়ে হ্যাঁ কোনো জিনিস নেই যেগুলোর ফাইনাল প্রোডাক্টের দাম বাড়বে না যেমন বললে বুঝতে পারবে যে কোনো অর্থনীতি পরিচালনা করতে গেলে কিছু কোর মূল মানে প্রোডাক্টের দরকার হয় কীরকম যেমন ধরো ক্রুড অয়েল যেমন ধরো ইলেকট্রিসিটি যেমন ধরো স্টিল যে কোনো জিনিস ক্রুড অয়েল ভাবো পুরো অর্থনীতিটাই পুরো দেশটাই তো চলছে মোবিলিটির ওপরে এই ক্রুড অয়েলের দাম যদি বেড়ে যায় জানবে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়বে ক্রুড অয়েলের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে টেকনিক্যালি তুমি আজকে যে সবজিটা খাচ্ছ নেসেসারি নয় যে সেই সবজিটা পশ্চিমবঙ্গেই তৈরি হয়েছে হতে পারে সেটা পাশের রাজ্য থেকে ট্রাকে করে এসেছে এবার যদি ডিজেলের দাম বাড়ে স্বভাবতই ওই সবজির দামও কি হবে বেড়ে যাবে তার মানে বুঝতে পারছো কস্ট অফ প্রোডাকশন এটা মূলত কার উপরে নির্ভর করছে র মেটেরিয়ালের দামের উপরে তাহলে র মেটেরিয়ালের দাম যখন বেড়ে যাবে অটোমেটিক্যালি কি হবে 
পুরো কস্ট অফ প্রোডাকশন বাড়বে এবং ফাইনাল প্রোডাক্টের দামও একইভাবে বাড়তে থাকবে এই কস্ট অফ প্রোডাকশন যেটা বাড়লো এর ফলে যে ইনফ্লেশন হয় এটা জানবে এটাকে আমরা একটা বিশেষ ধরনের ইনফ্লেশন বলি এটাকে আমরা বলি কস্ট পুশ ইনফ্লেশন র মেটেরিয়ালের দাম বাড়ার জন্য কস্ট অফ প্রোডাকশন বাড়লে যে ইনফ্লেশন হয় তাকে বলে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন এটা দেশের জন্য একদম ভালো খবর নয় এই ধরনের ইনফ্লেশন নিয়ে একটা দেশের সরকার সবসময় চিন্তায় থাকে তার কারণ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ক্রুড অয়েলের দাম বাড়বে না কমবে এটা বহু অংশে ভারতবর্ষের মতো দেশের ক্ষেত্রে এটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় আর ভারতবর্ষ মূলত একটা ক্রুড অয়েল আমদানিকৃত দেশ ইম্পোর্টিং কান্ট্রি সেই কারণটার জন্য আমরা মুখাপেক্ষী থাকি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ক্রুড অয়েলের দাম কি যাচ্ছে তার উপরে শেষ যে পয়েন্টটা এখানে রয়েছে সেটা দেখো দেওয়া রয়েছে আর্টিফিশিয়াল হোর্ডিং আর্টিফিশিয়াল হোর্ডিং মানে খুব সহজ কথায় জোর করে ইচ্ছা করে কোনো একটা প্রোডাক্টকে স্টক করে রেখে দেওয়া সেটার সাপ্লাইটাকে কমিয়ে রাখা তার ফলে কি হয় বাজারে ওই জিনিসটার দামটা বেড়ে যায় এবার বাজারে যখন জিনিসটার দাম বেড়ে যায় তখন সাপ্লায়ার যারা তখন বেশি বেশি দামে ওই জিনিসটাকে বিক্রি করে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায় বেশি ইনকাম করা যায় কিন্তু এটার ফলে কনজিউমার তুমি আমি যখন জিনিস কিনতে যাই আমাদের তো বেশি দাম পে করতে হয় তার মানে দেখো ইনফ্লেশন আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি এই যে একটু আগে বললাম যে আমরা যখন লকডাউন হলো তখন শুরুর দিকে ঠিক এই জিনিসটাই হচ্ছিল ওভারঅল প্রোডাক্টের সাপ্লাইটা কি হয়ে গিয়েছিল কমে গিয়েছিল সাপ্লাইটা কমে যেতেই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছিল তারপরে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বলা হলো নানান ধরনের পলিসি নেওয়া হলো যে সাপ্লাইটাকে বাড়ানো হলো এবং সামগ্রিকভাবে পুরো জিনিসের যখন সাপ্লাই বেড়ে গেল জিনিসের দামও কি হয়ে গেল বেড়ে গেল মানে নিয়ন্ত্রণে চলে এলো তো এইগুলো হলো ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে মানে ইনফ্লেশনটা ঘটার ক্ষেত্রে আলোচনায় থাকছি ক্লাসে থাকছি সঙ্গে থাকবেন আপনারাও